kuna matukio duniani hayawezi kuaminika hadi pale yatakapo kukuta ndio utaamini kweli tukio hili lipo tukio hili limemtokea kijana mmoja mkazi wa masingini Hawaii kwa jina Khalifa Mohamed Ali akiwa katika shughuli zake za kawaida kabisa maeneo ya darajani garden nilifika pale kama kawaida yangu nikawa na isomea buku langu uh, punde nilimuona mtu pembeni yani nilimuona dada mmoja alikuwa kakaa pembeni yangu mita kadhaa hivi labda mita 3 mita 4 kakaa alikuwa ananiangalia kwa hiyo kama vile tulikuwa tunagongana macho yetu kwa maana nilikuwa nikijisomea kama kawaida naangalia mpaka baadaye nikategwa na kile ambacho alikuwa anakifanya kama vile maana yake alikuwa anani lenga mimi macho yake baada hapo aliniita aliniita kwa mkono kwa hiyo nikaenda akanambia mbona umekaa pale unajisomea una move kuna huku na kwenda huku na huku nikamwambia hiyo tu style yangu ambayo anakuwa na, 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 nafanya nikiwapiga maeneo haya kwa hiyo akaniomba nikae pale kama vile ni kumpa company nikakaa kitako tukaanza kuzungumza tukazungumza kwa kutambulishana mimi nikamtambulisha na yeye alijitambulisha kwa maana anatokea Kenya kwa hiyo kaja kimatembezi hapa Zanzibar huyu mtu alikuwa mrefu si mrefu hivyo ni mtu wa kawaida eh, lakini nilikuwa ni mwingi wa maungo yani tutasema mashallah yale yalikuwa sasa tukao tumeendelea kuzungumza mpaka mwisho tulipeana namba za simu lakini katika mazungumzo yetu hatakuwa na mazungumzo ya ki mahusiano kwa siku ile eh, tukapeana namba za simu mimi kwenye muda wa saa 8 au saa na nusu saa tisa nilirudi nyumbani kama kawaida yangu kulitawala simu aina yangu na yeye kama vile tulikuwa tunapigana na simu muda wote mpaka usiku mkubwa mpaka mimi nikawa naamua ku muda mwingine kuizima simu au kuifunga lakini uh, vilijitokeza vitu nilipokuwa nafunga basi nikiamka na naambia kwa nini umefunga umefanya hivi umefanya hivi kama vile nilichokuwa nakifanya jote alichukua alikuwa nakijua siku ya pili tulipigana na simu tena tukakutana tena nilienda mimi kumfata sehemu tuka tembea tembea nikamrejesha halafu jioni tukaenda kutembea forodhani kufika pale tulikula pamoja alikuwa kapendeza sana kwa hiyo hata na mimi siku hiyo tena nilikuwa tofauti ehe kwa hiyo tulipofika forodhani tulikula baadhi ya marafiki zangu walinisalimia ehe walinishangaa pia kwa ile hali kwa sababu ingawa sio ilikuwa hali yangu kawaida lakini siku ile ilikuwa tofauti Uh, yule mtu alikuwa iko tofauti na mimi katika kimeonekana kwa sababu alikuwa ni mama mmoja kama wa Kiarabu fulani. Ni mama wa Kiarabu kabisa. Kwa hiyo ukimwangalia huwezi kuamini kama mimi na yeye labda tuna, tulikuwa tuna relation au tunaweza kwenda pamoja. Kwa hiyo kila mtu alikuwa akinishangaa kwa siku ile. Lakini wengine nilijaribu kujibu jibu na vivyo vyote walikuja kumsalimia na yeye alionyesha kama ni mtu wangu wa karibu kama vile labda mpenzi wangu au vitu vingine vyote. Tulimaliza kula pale nikamrejesha nyumbani. Ah ilikuwa ni mnara wa mbao, msehemu pale mnara wa mbele kidogo hivi kuna sehemu kuna ofisi za KK zile. Chini hivi lakini yeye alikuwa hataki mimi nionashuka kule ambako alikuwa anaenda. Kwa hiyo tukifika maeneo yale alikuwa anambia ah nishushe hapa mimi nishafika. Tena naenda zake tunaagana anaondoka. Kwa hiyo iliendelea hivyo hali. Siku ya tatu alikuwa akinambia vitu vya ajabu kama vile vitu vyangu binafsi vya ndani basi yeye alikuwa ananiambia kwa mfano alikuwa ananipigia ananiambia mbona simu uh, simu yako kuna mtu fulani hivi ni nani huyo au wakati yule mtu pengine mimi ni mtu asiri wa ndani ya simu yangu basi yeye alikuwa ananiambia hususan wanawake alikuwa ananiambia wewe mtu fulani ni nani labda na mtu fulani ni nani mbona hivi hivi anamwambia au ni marafiki zangu umejuaje wewe uso wa watu kwa hiyo mimi nilikuwa naona labda mda mwingine anabahatisha ama mda mwingine nilikuwa naona ah inawezekana ni mtu mwenye wivu pia anataka relation. Lakini baada ya wiki tulikuwa tushaanza relation. Eh, baada ya wiki tulikuwa tumeanza relation na alikuwa siku moja ali alinishangaza alivonaambia kwamba birthday yako ni tarehe 11, tarehe 1 mwezi wa 
hii nikashangaa sasa umejiwaje birthday yangu lakini pia nikawa naona ah labda anaona vitu vyangu au labda ile siku ya kwanza kuna mtu pale alimpa detaili zangu kwa hiyo akawa ananijua vile nilivyo vinyo eh kwa hiyo uh, ikaenda mpaka siku ya birthday yangu nika nikamtaka yaani anipe company kupitia ile akanambia yeye tayari alikusha plan kufanyia kitu kikubwa tu kwa hiyo siku ile tulipanga saa kumi ama saa kumi na moja tuweze kuwa faraha yani tuwe pamoja mpaka tena siku ya pili sijui ama siku ya saa sita usiku ambako tutahitimisha ile shughuli na mimi nilikubali hivyo nikamwambia lakini kuna baadhi ya vitu nilikuwa namwambia yeye alikuwa anajitatua kwa, kwa haraka haraka kwa mfano nilimwambia mimi niko na gari lakini haina mafuta sasa wewe unataka turande usiku mzima au siku hii yote tu itakuwaje kwa hiyo akawa ananitumia pesa tena fedha nyingi tu alikuwa ananitumia kwa hiyo akanitumia pesa nikawa najaza mafuta kwenye gari nikamfuata siku hiyo ilikuwa siku ya birthday yangu alipakia vitu vingi yani alikuja na vitu vingi pale pale ambapo namshusha pale mna roho bao pale vingi mkiwemo keki kubwa vyakula vyakula vingi tu na mambo mambo mengine mengi mengi kwa hiyo nikamuuliza tunaenda wapi leo akanambia twende bububu eh tukaenda mpaka bubu kituo cha polisi bila kidogo hapo kuna kajia kama ingia ndani upande wa kushoto kama si si siko sahihi nyumba ya tatu hivi kuna kama lodge eh hapo alikuwa amepandaa tayari alishaenda alishalipia nini kila kitu nikawa mimi nitawezaje kulipa hapa akanambia mimi tayari nishafanya arrangement ya kila kitu tukashusha vitu tukapeleka ndani eh badala ya hapo ndani kulitokea vitu binafsi ambao tulikuwa tumefanya ndani kama vile alikuwa amebadilisha nguo tukawa tumejaribu kufanya vitu vingi lakini akanambia kwanza kula wewe kula mimi natoka kidogo lakini nitarudi baadaye kidogo kwa hiyo kuna nikamwambia unaenda wapi sasa akanambia naenda kukushukulia kuna baadhi ya vitu ambavyo vitakuwa kama zawadi kwa siku ya leo eh akatoka kwenye mapema hivi lakini akarudi kama saa tano sasa ama sita na nusu nikamwambia umetoka mbona muda mwingi ulikuwa umeenda wapi akanambia nimekuja kukuchukulia vitu hivi zawadi zawadi lakini nikamdadisi sana kwa nini haukutumia gari letu basi au hukutaka tuende sote ukaniacha hapa ndani basi tu akanipa tu sababu sababu ah we leo sisi siku ya kuku nini kwenda huku na huku inabidi ubakie hapa mimi nikamwambia sawa nikakubali akaleta vitu vingi nguo na vitu vingine vingi vingi tu ukafika muda sasa Uh, mimi nikawa najisikia kusinzia kwa sababu sijazoea ile mambo usiku siku sana. Kwa hiyo ilipofika saa sita tena ile tukakata keki, mimi nilisha kula mwanzo vitu vingine. Kwa hiyo kata keki pale, mishumaa mishumaa vile vile. Eh, kumaliza pale tena nikamwambia mimi sasa hivi nataka nataka kulala. Muda huo sikuwa nakumbuka nyumbani tena, sikuwa nakumbuka labda na familia, watoto au nini, ah sikuwa nakumbuka tena nimeona kama niko kule tena ndo kule. Eh, kwa hiyo nikawa namdai kwamba nataka kulala. Na wala sikuwa na ile hamu ya kusema kwamba ah ngoja basi tulale, tufanye vitu gani au vitu gani. Mimi nilikuwa nataka tukulala. Sikuwa na ile hamu ya kusema nafanya kitu gani. Lakini pia sikuwa na akili ya kusema nafikiria nyumbani. Eh? Ah, basi mimi nikawa nimejilaza kitandani. Lakini before hapo akanambia ah najua kuna kitu na kufanyia na hiko ndo ambacho muhimu. Ni kitu gani? Akanambia nisubiri kidogo akachukua kanga uh, ilikuwa ni, nye, ni kanga nyekundu nyekundu fulani hivi akaenda kule chooni kwa hiyo alipokwenda chooni kuna mira ile kuna kile kioo ambacho kinakopo kule chooni unaweza kujiangalia ushimaliza kukoga nini kile akakifunika yani kama ile kanga akafunika pale kwa hiyo kama ukitokea huwezi ujiona kule eh akafunika akaweka sawa vizuri tu alafu akarudi akanambia haya sasa njoo akachukua kanga nyingine akatandika chini chio kwa kisafi sana anataka wetaizi alafu akanambia haya lala na mimi unataka kufanya nini sijajua nini kwa sababu kulikuwa kuna vikopo ambavyo vilikuwa vina karafuu sijui liwa nini eh nikamwambia ah usifanye hivyo kwa nini unafanya hivyo mapema sasa hivi nikaanza no lazima nikufanyie hivi kwa sababu leo ni siku special eh nikamwambia sawa lakini mimi naishi na familia kwa hiyo nikirudi nyumbani mke wangu anaweza kujua anaweza kujua hivi akanambia hawezi kujua lakini kwa hiyo nikawa naonesha kukata kata vile kama sitaki sitaki fulani lakini nilijua alikushaniteka akili kwa sababu 
hata baadhi ya vitu vingine ni wanavifanya bila mimi mwenyewe ku, ku, eh, kujua ningejikuta nimekubali na basi badilisha nguo zote nikatoa nguo zote 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 zote, zote kila kitu akaanza kunisugua najua tena mambo ya kike kike ale ndio nishatekwa tena kwa hiyo akafanya shughuli yake ile mimi nikiwa nimetulia tu kama nimelala kama nimelazwa na yake geuka hivi nikao na geuka fanya hivi lete mkono si lete mguu hivi eh nikao nafanya si akili sasa yangu mpaka kamaliza ilichukua kama dakika 40 ama dakika 35 anaambia sasa nyanyuka tukakoga pale na yeye akawaambia toa nguo tukakoga tukao tumekoga wote pale tulipomaliza nikao sasa siwezi na kustahamili ule usingizi nikamwambia da sasa hivi inabidi nilale akanambia sawa kani baada ya kulala ghafla ah, sikujielewa yani fulani hivi nilijikuta kama vile siko tena pale dunia tofauti sasa nilikuta nimeenda sehemu hivi nilikuta watu wengi sana mithili ya oh, watu wanaomboa hawana akili mtaira taira na rana mta lakini wale sasa wanaishi dunia tofauti kama dunia fulani wana wanatembea mpaka kwenye vikuta hizi kwa kutumia kucha na miguu. Yaani kama vile anapanda vile. Sasa mimi nikawa nashangaa sababu ni vitu ambavyo ni tofauti na muono wangu wa, wa before. Kwa hiyo nikawa navishangaa, nashangaa watu na wengine na watu wanafanya matendo haya ya kujamiana. Wengine kama nawajua fulani hivi, wengine siwajui. Kwa hiyo ni hali hiyo yani lakini nyuma yangu alikuwa yeye yule bibia kwa hiyo alivaa nguo nyeusi hivi ilikuwa ina ngarangara hivi na inaburutika ina, ina chini alafu ana kisu fulani hivi kama jambia fulani hivi kwa hiyo alikuwa anatembea kama vile anafanya doria yoyote alikuwa anafanya fanya tabu au vile anataka kunijia mimi hivi kunizuru basi alikuwa anam, 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 kama vile anamuua kwa kile kisu chake kwa hiyo nikawa nimeenda hivyo nikawa niko dunia hiyo mpaka nilishtuka sana na siku ya pili. Yaani afternoon tena siku ya pili yake. Mhm. Uh-huh. Nimepata akili kidogo. Ah, mimi niko wapi kweli? Pale ninapo pale kwenye kitanda hakuna mtu. Ah, mimi kuja tena hapa au mjana ya. Kwa hiyo yale ajana yote nikawa sasa na kama vile navuta. Alafu niko siko na nguo vile vile lakini kwenye ile ndoto kule kama ni ndoto ama sijui ndo nimeenda kweli nilikuwa na nguo kamili Ehe. lakini wale watu kule nilikuwa nawakuta kule wao hawana nguo yani wako vile vile lakini nimeshtuka niko sika na sina nguo ya ah, sasa najiuliza mwenyewe hakuna mtu kitanda kimetandikwa vizuri pale sehemu yake kama hajalala mtu sehemu ile lalaye kama hujalala mtu na mimi mimi sasa nikawa nimevaa nikavaa mta yangu toke nje pale reception mabokezi pale uh, natoka pale yani wakati naenda sasa baina ya mlango wa kutoka nje na choo ina maana mimi na uwezo wa kuona choo pale napita hata kama siangalii hivi na uwezo wa kuona sikuona kitu kwa hiyo hakukuwa na mtu na ile kanga iko pale ile lakini natoka nje narudi na mkuta yeye yuko pale toilet pale chooni. Ah, Nikamwa akaambia wewe unaenda wapi wewe? Nikamwa ah, nakutafuta wewe kwa sababu sioni mtu hapa ndani. Alafu muda umeenda sasa hivi nataka niende nyumbani. Ah basi sawa, ngoja tuondoke. Ah, kwa hiyo tukawa tumeondoka siku ile kama saa 12 tena ndio tunaondoka. Nikarudi nyumbani. Na nilipo nyumbani nilikuwa tofauti. Pale nyumbani nilikuwa kama sipatamani fulani. Sipatamani tamani hivi nikaenda nyumbani nikawasalimia nyumbani. Ah, Nikamwambia mke wangu ah nitarudi baadaye sikurudi siku ile siku ya iliyofuata tena alinambia ah uh, wewe unakukaa yule unayekaa naye ama wale watoto wako wawili unaopenda kweli ama yule mke wako unampenda kweli labda nikamwambia wewe umejuaje kuhusu mimi mke wangu kwa hiyo mimi kila nilichojaribu kutaka kujaribu kumdanganya yeye alikuwa ananiweka wazi kabisa eh? 
Sasa lakini nafikiria kuna kitu kimoja pia alikifanya kwamba kila nilipojaribu kujitambua yeye yeah, alikuwa anachukua ile nafasi ku remove zile mawazo yangu ya kwamba nishajitambua sasa. Eh, kwa hiyo nikabaki kwake 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 nikiwa sijielewi elewi elewi. Kwa hiyo hata nyumbani movement zangu zikawa tofauti send kula asifanye chochote. Eh, eh. Sasa baadaye sasa zikaja story za mambo ya ndoa fulani. Eh bana mimi nataka uh, nioe sitofanye ndoa si nini si nini sikuwa nakata kama vile nilikuwa sielewi fulani hivi. Eh akanambia kwamba ah, mimi nita, nitakupa hela mwenyewe. We ukija nyumbani hata kama utaambua milioni ngapi mimi nita eh na mimi nitawaambia atakudai milioni 3 na nusu sivi lakini nitakupa mimi mwenyewe. Kwa hiyo utakuja kama vile uje tu. Eh uje kama nikamwambia basi sawa. Lakini sasa wakati kule nyuma tulipokuwa tumelala kule kwenye ile lodge siku siku sikukumbuka kama tulifanya lolote. Mimi sikukumbuka hivi. Kama tulijamiana ama tulifanya tendo lolote a a sikumbuki hicho kitu. Lakini nakumbuka au tulifanya vitu vingine vyote tulikuwa tuna. Lakini ile jambo atakupa atakufanya. Kwa hiyo ndo ikaja hivyo stories za kuwa wana wana zikazimetawala sasa. Na siku hiyo akanikuta na kakasi mchango kabovu bovu hivi. Akanambia hiyo simu haitakufaa, haikufaa hii bwana. Hiyo iwache nyumbani, hii nitakupa simu hii. Kwa hiyo eh ni swala ndoa mbona mtihani? Nikawa kama nalikataa kataa. Lakini baadaye nililinyoosha. Ndio maana nikasema chochote ambacho alikuwa anahisi mimi na kirim, na kikataa alikuwa anachukua muda huo kuki. Eh nilikuwa na, na hela kwa sababu alikuwa ananipa. Sema nilikuwa kama vile naharibu kule nyumbani. Sina chochote ninachofanya chochote chochote si, si, yani sina huduma. Hata nyumbani wazee nilikuwa sina muda wa kwenda. Yaani mimi nikitoka nikisema naenda nyumbani, ende wacha nende nyumbani sasa hivi. Naenda na gari, nikifika pale, nikiwaona tu siwezi kukaa pale. Ah, basi ngoja niondoke basi, nitakuja baadaye. Kwa hiyo nikamwambia ba kukaa sina, yani sina nyumba, sina popote pa kukaa. Kanambia kama ni nyumba mimi na nyumba yangu sehemu ingawa haijamaliza lakini nataka matengenezo madogo madogo nitafanya mimi mwenyewe kesho nikupeleke kwa hiyo siku hiyo nikapelekwa nikalala nyumbani siku hiyo kwangu nilipoamka asubuhi akanipigia simu vipi uko wapi ujaamka kwamba tayari nimeamka basi uh, njoo basi unifuate kama kawaida pale pale nikaenda nikamchukua na gari anaweka mafuta ya kutosha tukaenda mpaka kuna sehemu huku mwanyanya kunaitwa mbuzini kwa akanambia karibu ndani kwa hiyo basi nikafika kwenye ile nyumba kule nikaangalia nyumba kanionyesha ndo hiyo nyumba kanikaguza vyumba vyote sisi tutakuja kukaa chumba hiki nitakutaanza kurekebisha chumba hiki huku tutaweka madirisha yote mimi naweza kuagiza madirisha hata kesho yakaweza kuwa ya tayari yote yakaja tukamtafuta fundi akafanya mara moja. Kwa hiyo hapo linatafuta swala la nini? La ndoa. Ehe. Ah mimi nikamwambia sawa, nikafurahi tu sana, lakini ah mara moja moja ilikuwa inanijia fikra ya familia yangu. Mada, yani hii familia yangu naweza kunaenda kuidondosha na itelekeza kabisa. Tukarudi siku ile, tukafika nikampeleka kama kawaida kwao kule, anipa hela, yeye alikuwa aniwache mtupu. Nikaenda kule na nipa hela basi mimi nikarudi nyumbani. Nikirudi nyumbani ndio hivyo tena dharau, nini sitaki kuongea na mtu au sina kauli nzuri na mke wangu. Mpaka muda mwingine tena tulikuwa tuna tunagombana maana yake na mtukana ama mwingine na namjibu vitu vingine haviko sasa. Kwa hiyo ilikuwa hivyo. Sasa kuna muda nili kuna jamaa alikuja, mzee fulani ndiye alikuja ni mfanyaji dawa. Mhm, mm alikuja pale mtaani sasa mimi nikamzoea yule mzee. Yule mzee sasa alivonizoea zoea akanambia we mbona kama una unaranda na nafsi fulani wewe? Kama kuna kitu fulani hivi e, una kina kiko na wewe? Nikamwambia aha hamna bwana. Mimi niko fresh. Nishakashtuka. Alivonambia vile moyo ule nishtuka bwana. Mzee vipi bwana? Bwana mimi sikuizi napata na napata watu ambao vitu vyangu wanavijua akanambia naambie ukweli hebu naambie kuna nini kuna kitu wewe una kama nafsi unayo unaambia nafsi ndio yangu mimi akanambia ah kuna nafsi nyingine unayo eh 
nikamwambia nikamhadisia. Bwana kuna moja, mbili, tatu hivi hivi hivi. Akaniambia unaweza kunipa hiyo namba ya simu? Nikamwambia ah mtihani. Ananisumbua simu nikampa ile namba. Kwa bwana namba hiyo. Eh namba hiyo hapo. Akaniambia sawa. Lakini akaniambia njoo hapa kuna kitu nataka kufanyia. Na tafuta kaa kaa la moto lile ambalo lishatumika lakini mtu washapika. Eh akaniambia ni sage hapa na sehemu akaniambia ni sugue hivi alafu alitia mafuta ya nazi fulani hivi nikawa nasugua na lile kwa hiyo kinachopatikana pale ni kama umaji umaji mweusi akaniambia weka kwenye ulimi mara tatu yule mzee mimi nikafanya vile vile kadota mara kwanza nika meza mara ya pili nikawa namwambia yote sasa kiale niliyokuwa namficha yote namwambia yote yote sijielewi na una kama mdomo unaongea wenyewe sasa yote nikamwambia nikamwambia yote mimi niko hivi tangu mwanzo hivi 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 haya akaniambia sasa kumaliza pale mimi nikaja juu kama vile manake nishamhadisia tayari mzee aliniambia kabisa kama ni binadamu atapokea kwanza aliniambia kwa mpaka saizi hapa mpaka hapa naongea anajua kila kitu kwa sababu hiyo ni nafsi inayokufuata ipo nyuma yako Ingawa wewe unaona unaona unaenda kumfata kule, kumchukua kule, lakini ni nafsi ambayo inakufuata. Eh, iko naye. Kwa hiyo ukitaka kuamini hilo, nipe namba ya simu. Mimi nikimpigia akipokea basi huyu ni mtu. Huyu ni binadamu kamili. Lakini kama hatapokea, huyu atakuwa sio binadamu. Akaichukua ile namba akaipiga. Mteja wa nambari uliopiga hapatikani kwa sasa. Nikaanza kuumwa umo fulani. Nikaanza kuumwa sielewi kama vile zile vitu ambavyo vilikuwa vinanitokezea nyuma. Nikawa naviona. Na nikiviona nikawa sasa naogopa. Lakini nikawa naona tabu pia kumhadisia mtu au naogopa. Na kama zile ndoto kuona wale watu vile vyote nikawa sasa naviona vile vitu. Yote kwa hiyo nikawa nahofia. Na ile nilichukua karibu miezi mitatu miwili wanaumwa eh sasa baadaye tena ndo nikarudi kwa yule she kwa ajili ya kupatiwa kisomo nikasomewa na hayo mambo yote yanatokea hayo na maana nyumbani watu wote walikuwa hawajui kazi ni kwa sitaki kufanya na kaa tu pale nyumbani kwa hiyo kifupi nilikuwa mgonjwa wa muda nilikuwa nafanya vitu sivielewi kwa muda karibu miezi mitano yani nafanya vitu sivielewi elewi fulani kwa hiyo siku mpata akili yangu nasema ta sikubali mimi ni shetani kweli huyu ile mtu tulikuwa shetani. Hata mimi ndio nienda ile sehemu ambayo namchukua na namrejesha. Pale mnaraomba. Nikaenda kwenye ule mtaa nikashuka mpaka chini kule nikauliza alikuwa anaitwa Bim. Bim kubwa ama vipi mimi nikamjua Bim tu. Nikaulizia ah jamani kuna mtu anaitwa fulani fulani vipi mnamjua akamtumjua wewe. Jamani huyu mtu yuko hivi yuko hivi yuko hivi kwa watu mtu mbona hatumjui yukoje yuko hivi 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 mama mmoja wa kiarabu fulani hivi hivi mbona hakuna mtu huyo maeneo haya eh kwa sababu nyumba hizo hapo kuna ofisi ya security KK hii ofisi nyingine si ofisi gani hii nyumba si nyumba ya nani mheshimiwa gani sijui kwa hiyo na hakuna hakuna watu wa aina hiyo eh nikawa nasema hii sasa mtihani huyu mtu ndo kweli ni mdudu na kama ni mdudu atarudi huyu sasa nikasema nilielezee ili swala ama ni naogopa sasa sababu yule ni mganga ama ni mtu wa dawa na yule kule ustadhi wao watu wanaweza kuyakabili je nikielezea haitakuwa tabu haitakuwa shida haitakuwa kwangu uh, mimi ni hatari yakaona huyu anaweza kulezea vitu vyangu sasa hizo ngoja nimtia dawa basi nimekaa naye kipindi kile sija hivi tumekaa kwa usalama leo ananihadisia katika hivi hivi nikawa naogopa sasa kama hadisia hata mtu sasa ndo tena nikasema hakuna haja ya kuficha eh, kwa sababu jambo hili linaweza ikawa ni funzo kwa watu wengine kwa vijana wenzetu kwa vijana au watu wenye rika kama langu naweza kuwa nisomo kwa sababu kama haya yanatokea sana sana kama haya ndio maana kuna ulazima wa kuwa makini naweza kumkuta mtu tu mimi nilidhurika kweli lakini sasa nimerudi hali yangu ya kawaida na hakuna mtu kwenye familia yangu anayejua. Mke wangu labda akiona hii video atajua ah huyu kweli kuna alikuwa hivi alikuwa hivi lakini na watu wengine hakuna ambaye aliweza kunishtukizia hili. 
wewe ushauri wangu kwa vijana wenzangu zaidi wote wa kike na wa kiume kwa sababu wadudu nao wako wa kike na wa kiume eh tuwe makini sana hivi baibu baibu hivi na vinikavu fulani hivi tukiviona tu tuangalie tu, tu, tu sana eh ili tu, tuepukane na matatizo kama ile ulikuta mimi kijana mzee kama ulivyomsikia Hanifa hili ni jambo la kujifunza kwa jamii kwani linaweza kumkuta mtu yoyote na sehemu yoyote ile je wewe una kisa ambacho kimewahi kukukuta na ungependa kushare na sisi? Tuambie kwenye comment hapo chini ya video hii. Usisahau ku like na kusubscribe. KTV Tizen Online. Hakika hii ni fahari yetu.